السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم إخواني وأخواتي من جديد على قناة المصمم العربي درسنا لهذا اليوم سوف يكون عن كيفية تصميم عين على برنامج الإلستريتور سي سي 2015 نبدأ على بركة الله أولا سنقوم بتقليص العين ثم نضعها في هذه الزاوية هنا بعد ذلك سنقوم ونختار أداة الابسول أو نضغط على حرف L ثم نقوم برسم شكل بيضوي كما تشاهدون معي هكذا باللون الأبيض ثم نقوم باختيار أداة Direct Selection Tool أو الضغط على حرف ال A ثم نقوم باختيار هذه النقاط هنا ثم Shift ثم نختار هذه النقطة الثانية ثم نقوم بالضغط هنا ثم نحصل على هذا الشكل بعد ذلك سنقوم بتقليص أو بجعل هذه النقطة نحو نحو الأعلى ثم نحو الأسفل قليلا بعد ذلك سنقوم بعمل دائرة على هذا الشكل ثم نقوم بتلوينها باللون Gradient Tool كما تشاهدون معي الآن ثم نقوم بوضعها هنا ثم نقوم بجعل الشكلين معا في مكان واحد أو مستوى واحد بعد ذلك سنقوم بعمل دائرة ثانية ثم سنقوم بتلوينها باللون الأسود كما تشاهدون معي الآن ثم نقوم بجعل جميع الأشكال في مستوى واحد ثم نقوم بجعل هذه الدائرة في الوسط بشكل بزيادة حجمها قليلا ثم نحصل على هذا الشكل بعد ذلك سنقوم ب اللون الأبيض ثم نقوم برسم الشكل على هذا الشكل كما تشاهدون معي الآن ثم نقوم بحمل نسخة لهذا الشكل قبل ذلك سنقوم بتقليص هذا الجزء قليلا هكذا ثم نقوم بريفلكت لهذا الشكل ترانسفورم ثم ريفلكت ثم نقوم بالضغط على كوبي لعمل نسخة معاكسة للشكل ثم نجعل هذين الشكلين في مستوى واحد ثم نقوم ب هكذا ثم نقوم بجعل الشكلين في شكل واحد كما تشاهدون الآن ونقوم بجعل الشكلين في شكل واحد هكذا ثم نحصل على هذا الشكل بعد ذلك سنقوم باختيار هذا الشكل ثم نضعه في هذه الزاوية هنا ثم نقوم بتقليص حجمه قليلا ثم نقوم بجعل هذه الدائرة السوداء في الوسط فوق ذلك الشكل بالأبيض كما تشاهدون من الآن ثم نقوم باختيار هذا الشكل ثم نقوم ونختار أداة Rotate Tool أو الضغط على حرف R ثم نقوم باختيار الأداة ثم نذهب في وسط الدائرة السوداء ثم نقوم بالضغط على Alt ثم نقوم بتحديد زاوية الدورة المنتظم لهذا الشكل نضع 11.25 درجة ثم نقوم بالضغط على Copy ثم نقوم بالضغط على Command ثم حرف D لعمل دوران منتظم لذلك الشكل بزاوية 11.25 درجة ثم نقوم باختيار هذه الأشكال معا ثم هذا ثم نقوم بتقليصها هكذا ثم نقوم باختيار هذه الأشكال معا ثم نجعلها في مجموعة بعد ذلك سنقوم بتكبير العين هكذا ثم نحصل على هذه النتيجة ثم نجعل جميع الأشكال في 
مستوى واحد ثم نحصل على هذه النتيجة سنقوم بتلوين هذه الخطوط هنا باللون الأزرق الفاتح كما تشاهدون معي الآن بعد ذلك سنقوم بعمل دائرة هكذا ثم عمل دائرة صغيرة في الوسط باللون الأبيض وهي انعكاس الضوء ستكون باللون الأبيض الشفاف كما تشاهدون معي الآن هكذا ثم نقوم بجعل الشكل دائرة صغرى في الوسط هكذا بعد ذلك سنقوم بتقليص حجمها قليلا هكذا جيد ثم نقوم بوضع الدائرة الأخرى هنا في هذه النقطة هنا ثم نختار الأشكال جميعها ثم نختار الدائرة الصغرى والكبرى ثم نقوم بجعلها في مجموعة جروب ثم نذهب إلى أداة ترانسبارنسي ثم نقوم بجعل هذه الأشكال لون شفاف قبل ذلك سنقوم عفوا سنقوم بتلوينها باللون الأبيض بعد ذلك سنقوم بجعل هذه الدائرتين بشكل شفاف هكذا ثم نحصل على هذه النتيجة هكذا ثم نقوم باختيار هذه الأشكال معا عفوا هكذا هكذا ثم نقوم بجعلها في مجموعة ثم نقوم بتغيير زاوية الدوران لهذه الأشكال وأيضا بتغيير الدوران الخاصة بالدائرة ثم نحصل على هذه النتيجة ثم نجعلها في مجموعة عفوا عفوا قد نسيت عمل جروب للدائرة السوداء ثم نحصل على هذه النتيجة ثم نجعل الأشكال معا في الوسط بعد ذلك سنقوم ونذهب ونختار أداة ألبس تول ثم نقوم بعمل دائرة هكذا في وسط العين هكذا ثم نقوم باختيارها اختيار الأشكال معا ثم نقوم بعمل أونلاين تول بعد ذلك سنقوم باختيار هذه الدائرة السوداء ثم هذا الجزء باللون الأبيض ثم نقوم بإزالة هذا الشكل هنا ثم نحصل على العين كما تشاهدون معي الآن هكذا ثم نحصل على هذه النتيجة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس البسيط لا تنسى إذا أعجبك الفيديو قم بالضغط على زر لايك وأيضا لا تنسى بالاشتراك في القناة إذا كنت جديدا معنا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته